ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏഞ്ചൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും ഓരോ ഫിംഗർ എക്സസൈസുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും കൊണ്ട് നമ്മൾ റിതംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിംഗർ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കീബോർഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് കീബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വളരെ നന്നായി കാണുക നന്നായി കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ നോട്ടുകളും ഓരോ ഫിംഗർ എക്സസൈസുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓരോ സോങ്സുകളും സ്വന്തമായി വായിക്കത്തക്ക ലെവൽ വരെ വളരാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതും ബീഡ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ ബീഡ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരുക വരാനിരിക്കുകയാണ് മിസ്സ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ ആൽഫബറ്റിക്കും എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന ബീഡ്സുകൾ എഴുതി വെക്കുക ടോണുകൾ എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ ടെമ്പോ അതായത് സ്പീഡ് എല്ലാം കൂടെ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് എൻ്റെ കീബോർഡ് പോലെ എമഹയുടെ കീബോർഡ് ആണോന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കാസിയോടെ ആയിരിക്കാം റോളൻ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കാം കോർഗിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന റിതംസും അതിൻ്റെ ടെമ്പോയും അതുപോലെ ടോണും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് സമയം കള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്ന് ചേരുന്നതാണ് ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് സമയങ്ങൾ കളയാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം പവർ ഓൺ ശ്രദ്ധിക്കുക വോളിയം കുറച്ച് വെക്കുക രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വോളിയം കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി മേജർ കോഡും ജി മേജർ കോഡും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചില കോഡുകൾ വായിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചില ഫിംഗർ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ആദ്യം എ സി എം ബി ഓൺ ചെയ്യാം അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ഓൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് കോഡുകൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പഠിക്കാം അതായത് സി മേജർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സി മേജർ സ്കെയില് സി ഇ ജി ഇനി ജി മേജർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതേണ്ടോ ഡി ജി ബി ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു രീതി കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ജി ബി ഡി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ടൈമിനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം സിയുടെ റിലേറ്റീവ് കോഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ജി എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സി വായിച്ച ഉടനെ ഡി ജി ബി ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് നമ്മൾ മെട്രോണോം ടാപ്പ് ചെയ്യുക മെട്രോണോം എടുത്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടോ ഞാൻ നയൻറ്റിയിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്
നമ്മൾ ഏത് കോഡ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതും ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ തമ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സും റിംഗ് ഫിംഗർ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിലും ഒരുപാട് വർക്കുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിനി ഈ രണ്ട് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫിംഗർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ പിയാനോ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ എടുക്കുന്നത് കാണുക അതേ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പനിമെൻറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് വായിച്ചത് ഇനി ഇതിനെ ഒരു ബീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കീബോർഡിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർച്ച് ആണ് മാർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ കീബോർഡിനകത്ത് മാർച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എയിലോട്ട് ഇടുക എയിലോട്ട് ഇട്ട് ടെമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെമ്പോ നമുക്കിപ്പം വൺ വൺ സിക്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സീറോ നയൻ ഫൈവ് ഇടാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലും കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ചോ കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട അതുണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബീറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ബീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താലും മതി ഈ ഫിംഗർ എക്സസൈസ് വളരെ നന്നായി ചെയ്യുക ഇത് ഒരുപാട് നേരം എടുത്ത് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഒരു കോഡ് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം രണ്ട് കോഡ് അതായത് സി മേജറും ജി മേജറുമാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി നേരം അധികം നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് സമയം എടുക്കുക നല്ലോണം സമയമെടുത്ത് ഒരുപാട് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സുകളിലും കോഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒരുപാട് വരും സാധാരണ നോട്ട്സുകളല്ല വളരെ സമയം ഇരുന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത നോട്ട്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും വളരെ എന്താ പറയുക ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വായനയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫിംഗർ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിംഗർ എക്സസൈസുകളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിംഗർ എക്സസൈസുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കോഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫിംഗർ എക്സസൈസ് കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് ഇതിന് രണ്ട് ലൈനാണുള്ളത് ഒരു ലൈനിനകത്ത് നാല് മെഷറുണ്ട് ഒരു മെഷറിനകത്ത് നാല് നോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സി എന്ന കോഡും അതുപോലെ ജി സെവൻ എന്ന കോഡുമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നമ്മൾ കോഡ്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ലിറ്റിൽ മിഡിൽ തമ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം ഉണ്ടായിക്കാണോ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ എന്തിനാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സും അതുപോലെ റിംഗ് ഫിംഗറും ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ സി വായിക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് സി ഓക്കെ സി വായിച്ചു നമുക്ക് ബീറ്റ് ബീറ്റ് വേണ്ട ബീറ്റ് ഇല്ലാതെ എക്കമ്പരിമെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സി വായിച്ചു എനിക്ക് ജി സെവൻ വായിക്കണം ജി സെവൻ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്ടോ എനിക്ക് എഫും ജിയും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതാണ്ടോ ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ജി സെവൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ്ട് അതുപോലെ സി ജി സെവൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് തെറ്റാണ് 
സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കണം ഫിംഗർ ഫിംഗറിൻ്റെ ആ പൊസിഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഒരു ഫിംഗർ പൊസിഷൻ പോലും ഒരിടത്തും തെറ്റാൻ പാടില്ല രണ്ട് കോഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ 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 ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ് സ്വിങ് ആണ് എൻ്റെ കീബോർഡിനകത്ത് സ്വിങ് വന്നേക്കുന്ന സീറോ നയൻ സിക്സ് ആണ് ഏത് റിതം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ടെമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ആ ബീറ്റിൻ്റെ ഇനി ആ ബീറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതും ആദ്യം കോഡ്സ് ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് നേരം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം ചെയ്തു നമ്മൾ മുമ്പേ കോഡ്സിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് കോഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ മെഷറിനും രണ്ടാമത്തെ മെഷറിനും സി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ മെഷറിനും നാലാമത്തെ മെഷറിനും ജി സെവൻ കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഒന്നാമത്തെ മെഷറിനും രണ്ടാമത്തെ മെഷറും മൂന്നാമത്തെ മെഷറിനും ജി സെവൻ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് മെഷറിന് മാത്രം സി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പോ അതായത് ഈ ബീറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എൺപതാക്കാം സെവൻറ്റി ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെമ്പോ ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസുകൾ വളരെ നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് സി മേജറിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് സി മേജറും ജി മേജറും ചെയ്തു പിന്നെ സി മേജറും ജി സെവനും കൂടെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സസൈസുകൾ വളരെ നന്നായി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക കീബോർഡിൽ കീബോർഡിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കീബോർഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ വിവരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മറ്റുമാണെങ്കിൽ ഗിറ്റാർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം ഞങ്ങളതിന് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബ